Wir müssen mal wieder raus. Raus aus der Komfortzone. Mit unserem Filmgepäck und mit all unserem Fernweh der Sonne entgegen. In den wilden Osten. Die Pisten sind rau hier, manchmal sogar ein bisschen gefährlich, aber unser Ziel ist es wert. Schon Marco Polo ist hier durch die Lande geritten, vor mehr als einem halben Jahrtausend. Und er wusste begeistert zu berichten von eisbedeckten Bergriesen, die förmlich in den Himmel wachsen. Von der Heimat der Nomaden und ihrer wilden Pferde. Von märchenhaft schönen Gebirgsseen, die wir genauso mit eigenen Augen sehen wollen, wie das magische Licht in der dünnen Höhenluft. Wir möchten euch mitnehmen in sagenhaft schöne Städte. Und wir sind gespannt auf dieses ferne, wundersame Land, von dem wir wissen, dass die Uhren noch ein bisschen anders ticken als zu Hause. Manchmal wird man hier noch sehr argwöhnisch beobachtet. Wir müssen also gut vorbereitet sein. Ohne die richtigen Papiere läuft hier nämlich gar nichts. Besonders dann, wenn man eine Filmausrüstung im Gepäck hat. Wie sagt man so schön, wer hat, der kann. Und wir haben und deswegen können wir. Wir haben nach wochenlangen Verhandlungen und Telefonaten endlich dieses Schriftstück. Und dieses Schriftstück, das hat einen runden Stempel. Und der, so sagt man, ist hierzulande mehr wert als ein Klumpen Gold. Wir sind unterwegs zwischen Amudaya und Syrdaya, in einem Landstrich, von dem wir schon seit unserer Kindheit geträumt haben, seit den Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Wir wollen den Mythos des Morgenlandes erkunden und das auf ganz verschiedenen Wegen. Deshalb haben wir nicht nur dieses Schriftstück dabei, sondern auch Steigeisen, Pickel, einen Wanderrucksack und sogar ein Fahrrad. Wir wollen Sie mitnehmen zu einer abenteuerlichen Expedition über die Seidenstraße ins Himmelsgebirge. Herzlich willkommen zu unserer neuen Biwak-Expedition. Wir sind mitten in Zentralasien, gut 4000 Kilometer von zu Hause entfernt. Dort, wo an der alten Seidenstraße im aufblühenden Ostwesthandel des Mittelalters mit Samarkand eine der schönsten und damals auch reichsten Städte der Welt aus dem trockenen Steppenboden gewachsen ist. Unser Abenteuer beginnt nördlich von Samarkand und westlich des Tien Shan Gebirges am Aidar Kulsee in Usbekistan, am Fuße der Nuratau Berge. Ganz so schnell wie dieser alte Usbeke sind wir nicht unterwegs, denn die Verbrennungsmotoren für unsere Zweiräder, die stecken in den eigenen Wagen. Ich werde gutes Sitzfleisch brauchen in den kommenden Tagen, denn mein Begleiter ist ein weitgereister und durchtrainierter Mountainbiker. Stefan Ebert aus Suhl, den hatte es 2012 als Entwicklungshelfer nach Zentralasien verschlagen. Drei Jahre lang hat er in Kirgistan gearbeitet und dieses Fleckchen Erde nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt. Du kommst aus dem wunderschönen Thüringer Wald. Was fasziniert dich an diesen kargen Landschaften hier in Zentralasien? Wahrscheinlich ist es der Unterschied zur Heimat. Es ist halt einfach sehr, sehr weit. Du hast ähm, Ebenen, du hast äh, Gebirgsflächen, Hochwiesen. Teilweise sieht es aus wie in der Mongolei, an der anderen Stelle sieht es aus wie in der Wüste. Und dann hast du den krassen Kontrast zu den, zum Gebirge, Hochgebirge bis auf 7000 Meter. Das ist was ganz Besonderes, das haben wir zu Hause einfach nicht. Und ich denke mal, das ist es. Aber nicht nur die Landschaft, vor allem sind es die Menschen auch. Also die Kultur, die Leute hier, die sind herzlich, gastfreundlich. Und es ist egal, wann und wo man hinkommt, man wird immer angesprochen. Die Leute sind interessiert und es ergeben sich interessante Geschichten, interessante Begegnungen. Und das ist es, glaube ich, was mich so fasziniert. Die Nuratau-Berge sind auch für Stefan noch Neuland. Eine sanfte Hügellandschaft, gespickt mit ein paar steilen Felszacken. Touristisch noch völlig unerschlossen, ein Paradies zum Entdecken. 
Und auf Entdeckungstour geht Stefan am liebsten mit seinem Bike. Wann immer ein Hügel im oder am Weg steht, da will er rauf und vor allem auch wieder runter. Den einen oder anderen Abstecher hier muss er freilich allein unternehmen. Solch rasantes Downhill-Vergnügen über Stock und Stein, das überlässt man als Gelegenheitsradwanderer mal besser den Experten. Ich schaue mir das lieber aus sicherer Entfernung an. Warum ist es bei dir vorzugsweise der Fahrradsattel und weniger der Wanderstock, wenn du unterwegs bist? Schwierig. Vielleicht bin ich damit auf die Welt gekommen. <lacht> also hat relativ früh angefangen. Und ich denke, das Fahrrad ist einfach so ein, so ein Transportmittel. Du bist nah dran. Du hast die Möglichkeit, jederzeit anzuhalten. Die Leute haben einen Kontakt zu dir. Du bist nicht abgeschirmt, sondern du bist einfach auf gewisser gewissermaßen auf Augenhöhe. Und ähm, mir macht es einfach Spaß. <lacht> Fahrradfahren ist eine Leidenschaft, also insbesondere das Mountainbiken. Das kommt wahrscheinlich auch von der Heimat. Zu Hause haben wir die Berge, es gibt viele Möglichkeiten, Trails. Und das kann man hier auch richtig ausleben. Für den ersten Tag haben wir uns im Sattel genug ausgelebt. Im strahlend schönen Abendlicht finden wir einen Platz für die Nacht. Wir kampieren direkt neben dem Eider Kuhlsee. Und das tun wir natürlich nicht nur zu zweit, sondern mit dem gesamten Biwak-Team. Weil er auf dieser Reise für den guten Ton sorgen muss, ist Johnny vom Küchendienst befreit. Genauso wie Götz, der unser Teamwork durch die Kamera beobachtet. Das ist Christina, unsere Dolmetscherin aus Kirgistan. Sie hat schon manche Trekkinggruppe in Zentralasien begleitet und auch bekocht. Rechts mit der Stirnlampe, das ist Holger, Redakteur, Planer und gute Seele unserer Truppe. Dazu auch ein paar ungebetene Gäste, die uns partout in die Wäsche wollen, hier am Eiderkuhl, wo wir gleich nach dem Abendessen Pläne schmieden. Wir fahren hier diese, diese Linie vor. Bleiben also immer am Wasser. Ja, bleiben immer am Wasser, das Wasser ist relativ nah, genau. Ja. Das sieht jetzt auf der gerade ein bisschen täuschend so aus, als ob das weiter weg ist. Ich denke ja mal, mit Dreharbeiten und so weiter werden wir wahrscheinlich anderthalb Stunden brauchen. Das könnte man morgen dann auch operativ entscheiden. Und für dich komplett noch alles Neuland auch? Ja, ja. Das wusstest du nicht? Du äh, äh, so, ne, weil ich, ich dachte, dass wir da schon drüber gesprochen nein, haben Nein, ich finde das schön. Ich dachte es schon. Ähm, wir setzen uns ungern in gemachte Nester. So habe ich das ja auch <lacht> wahrgenommen vorher, genau. Und so sieht er aus, der Reiseplan durchs Neuland. Vom eider Kuhlsee aus wollen wir das Nuratau-Gebirge südwärts überqueren und bis in die schönste Stadt an der Seidenstraße radeln, bis nach Samarkand. In aller Herrgottsfrühe brechen wir auf. Wie geplant, zunächst immer entlang des Seeufers. Das scheint uns die kürzeste und schnellste Variante. Wir wissen allerdings nicht so genau, ob das auch funktionieren wird oder ob wir schlimmstenfalls in einer Sackgasse landen. Ach, dort sind Leute. Die könnten wir fragen. Na, wer bist du denn? Hä? Na? Hallo, ja, Privet? Salam alaikum. Ah. Usbekistan ist ein muslimisches Land, deshalb grüßen wir mit Salam alaikum. Danach geht's mit dem alten Schulrussisch ganz gut. Wir wollen wissen, ob es mit den Fahrrädern und mit unserem Kamerafahrzeug über die Berge am Talschluss weitergeht. Aber den Zahn muss uns Uktam, der Besitzer des kleinen Bauernhofs, leider ziehen. Automaschinen, ja, Moschner. Maschinen, ja. Okay. Motorrad kann. Wenn überhaupt, dann geht's hier nur mit einem Zweirad weiter. Das ist auf solchen Touren oft das Problem. Allein und mit den Fahrrädern würden wir den wilden Pass ja vielleicht fahren. Aber wenn das Kamerateam mit den Autos und all unserem Filmgepäck nicht mitkommen kann, dann ergibt das ja wenig Sinn. Also halten wir erstmal einen neugierigen Schwarz. Sie hätten hier draußen alles, was sie brauchen, um das ganze Jahr lang Schafe und Ziegen zu hüten, sagt Uktam. 
Telefon. Man habe doch das Telefon und Strom, das würde völlig ausreichen. Wenn mal was gebraucht wird oder jemand krank wird, dann kann man die Verwandten in der Stadt anrufen und ansonsten hier draußen die Freiheit genießen. Deutsch-Usbekische Freundschaft. Weil man ja heutzutage mit Telefonen auch fotografieren kann, darf auch das nicht fehlen. Die Einladung zum Tee aber, die schlagen wir freundlich aus. Wir müssen ja irgendwie weiter und einen Weg finden durch dieses Gebirge. Und dieser Weg führt uns zunächst durch endlos weite und farbenprächtige Mondfelder zurück ans Ufer des riesigen Sees. Jetzt redet man ja beim Stichwort Usbekistan unweigerlich immer über den Aralsee, über diese große Naturkatastrophe. Äh, ein See, den es eigentlich gar nicht mehr gibt oder fast nicht mehr gibt. Dort sind natürlich schon 100 oder 150 Filme gedreht worden. Deswegen sind wir dort nicht hingefahren, sondern sind hier Aydarkul, mhm. so heißt dieser See. Es gibt durchaus in Usbekistan noch Wasser und sogar schönes Wasser, wie wir sehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist das größte Gewässer Usbekistans. Hier vorne, das ist der Tuskan-See und anschließend der Aydarkul. Zusammen bilden sie das größte Gewässer Usbekistans. Das wirklich eine riesige Fläche und ähm, das Wasser kommt ja aus dem Syrdaya, der ja theoretisch auch im Aralsee sonst landen würde. Hier ist einiges abgeflossen, das ist mal bei einer Überschwemmung sozusagen passiert. Es ist also beileibe nicht so, dass hier in Usbekistan jeder See austrocknet und trotzdem wollen wir Sie mal entführen, ein ganzes Stück weiter in Richtung Westen, auch an der Seidenstraße, dort wo die Reise begonnen hat. Dort gibt es das sogenannte ustjurt plateau das liegt direkt an der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan und dort hat die Wüste Formen geschaffen, wie man sie sich schöner kaum vorstellen kann. Das wollen wir Ihnen natürlich auch zeigen. Zum Radfahren taugt diese Mondlandschaft nicht unbedingt. Aber allein, um das mal mit eigenen Augen zu sehen und zu bestaunen, haben sich zwei Tage Autofahrt bei 45 Grad Hitze durch die staubtrockene usbekische Wüste gelohnt. Ganz so steil und bizarr ist es hier im Nuratown nicht. Zum Glück auch 20 Grad kühler. Den ersten Bergrücken haben wir keuchend bezwungen. Und wir freuen uns auf eines der wenigen kleinen Dörfer in diesem Bergland. Auf der Glavnaya Ulica, also auf der Hauptstraße, herrscht vergleichsweise reger Verkehr. Und als wir in Richtung Dorfzentrum kurbeln, bekommen wir sogar Geleitschutz von einem usbekischen Juniorbiker. Super gemacht. Super gemacht. Hallo. Sehr schön. Genau. Das kleine Lehmhäuschen ist der örtliche Konsum, das Magazin. Braucht man ein Erfrischungsgetränk? Ach, ich dachte, du holst Wasser. Ja. Äh, Kein Wasser erkennen. Entschuldigung. Thorsten, wir haben die Wahl zwischen Kaliber und einem größeren Kaliber. <lacht> naja, wir müssen ja auch ans Kamerateam denken. Ja, in Größer so Kaliber. Schießen wir mit größeren Kalibern, würde so. ich auch sagen. Genau. Oder beiden, ja, beiden Kalibern. Mhm. Hätten wir gewusst, was uns keine halbe Stunde später erwartet, wir hätten das Magazin vielleicht links liegen lassen können. Es ist mittags um eins. Ins Dorf kommt Bewegung und wir finden uns in einer großen Lagerhalle wieder, an einem reich gedeckten Tisch. 
Der Mann im feinen Zwirn hat uns draußen auf der Straße abgefangen und es gab keine Diskussion. Er sei Assis, sagte er, der Bruder vom Bürgermeister. Und wenn ausländische Gäste im Ort sind, dann müssen sie unbedingt dabei sein. Heute bei einem großen Fest. Eingedeckt ist hier für 700 Personen, 1000 Brote, 200 Kilogramm Fleisch und sagenhafte 150 Flaschen Wodka warten hier auf hungrig durstige Gäste. Wir sind die Ersten. Und spätestens bei der dritten Schale Wodka kommt man sich näher. Nach Bruderschaft. So richtig gefällt ihm das zwar plötzlich nicht mehr, wenn er beim Trinken gefilmt wird, aber die nächste Ration wird ja schon nachgeschenkt. Assis hat die Kamera ganz schnell wieder vergessen. Wir verwickeln unseren Gastgeber in ein leicht vernebeltes Gespräch. Adnava Plus. Ähm, wie viel Wodka kann ein usbekischer Mann wie er trinken, damit er noch tanzen kann? Christina übersetzt, Assis überlegt eine Weile. Dann gibt es zu, ein Liter sei überhaupt kein Problem. Da können wir ja echt froh sein, dass der eigentliche Anlass des Tages bei Zeiten die Aufmerksamkeit unseres Gastgebers und seine Befehlsgewalt erfordert. Es wird geheiratet heute in Karabangali. Norderbeck, der Neffe vom Bürgermeister, ist der Bräutigam. Seine drei Jahre jüngere Braut Mochino sieht alles andere als glücklich aus. Finden wir zumindest. Werden aber schnell belehrt. Es sei Tradition hier, dass die Braut nicht lächeln darf. Egal, ob sie sich den Bräutigam selbst ausgesucht hat oder ob die Familie das für sie erledigt hat. Wir lernen noch mehr. Die Sitzordnung ist streng getrennt, wenn auf einem usbekischen Dorf gefeiert wird. Im linken Saalflügel die Männer, auf der anderen Seite des Ganges die Frauen und Kinder. Bei denen steht übrigens auch nur eine Flasche Wodka auf dem Tisch. Der Etikette zuliebe, niemand von den Damen wird die auch nur anrühren. Im linken Flügel sieht das ganz anders aus. Von den herzlichen Einladungen zu noch einem und noch einem Freundschaftstrunk versuchen wir so viele wie möglich auszuschlagen. Es wird auch so ein bunter und feuchtfröhlicher Nachmittag. Wir schwingen das Tanzbein durchs Getümmel und der Braut wünschen wir, dass sie ihr Lächeln hoffentlich irgendwann wiederfindet. Sechs Schalen Wodka wollen irgendwie auch schnellstmöglich ausgeschwitzt werden, also zurück auf die Räder. Wilder werden die Berge des Nuratau. Wir fühlen uns ein kleines bisschen an die Dolomiten erinnern. Na, Mädle, eine Karre schon wieder. Und noch einer. <lacht> Freilich ist der Fuhrpark in den Bergen hierzulande etwas rustikaler bestückt. Immer wilder werden auch die Pisten, ruppiger und anspruchsvoller. als gedacht. Als es richtig steil wird, passiert's. Meine Kette gibt den Geist auf. Irgendwas ist immer. 
Weil wir aber nicht mit irgendwem unterwegs sind, sondern mit einem weitgereisten Mountainbiker ist so ein Malheur kein unlösbares Problem. Stefan hat natürlich alles dabei, was ein Ersatzteillager auf so einer Tour durchs Nirgendwo benötigt. Ein neues Kettenschloss muss montiert werden. Im Licht unserer kleinen Gaslaterne ist das ein bisschen Fummelei. Aber nach einer guten Viertelstunde ist die Kette frisch genietet. Vielleicht, so scherzen wir abends noch am Lagerfeuer, sollten wir morgen auf dem Weg nach Samarkand nicht ganz so kräftig in die Pedale treten. Stefan erzählt noch ein paar spannende Geschichten aus seinem Leben als Fahrradguide. Seit ein paar Jahren hat er sein liebstes Hobby nämlich auch zum Beruf gemacht. Und mal ehrlich, schöner als hier draußen kann man doch gar nicht arbeiten, oder? Was für Leute sind das, die hier sonst Fahrrad fahren wollen mit dir? Also wer ruft dich an in Suhl und sagt, hey, Zentralasien habe ich mal gehört, ich würde das gerne mal erleben. Gibt es noch Vorbehalte gegen diese ehemalige Sowjetunion oder ist es eher immer mehr Neugier, die da irgendwie groß wird, wo die Leute sagen, muss ich auch mal gesehen haben. Bei Grand Canyon habe ich, Eiffelturm habe ich gesehen und ich war auch schon mal im Amazonas zum Beispiel. Ja, ja es sind unterschiedliche Motivationen. Es ist alles ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Definitiv wird die Region interessanter. Jetzt nach über 25 Jahren der Öffnung ist es langsam ins Bewusstsein der Menschen gekommen, ach, hier gibt es ja auch noch Länder. Und ähm, dazu kommt, dass es einfach Länder sind, wo man total ähm, gut Outdoor-Sport betreiben kann, ob Klettern, ob Wandern oder eben Fahrradfahren. Ähm, das heißt, das grundsätzliche Interesse steigt. Aber es gibt definitiv auch noch Vorbehalte. So, ähm, das Stan hinten dran, Afghanistan ist ja auch nicht so weit. Äh, wird dann oftmals so wahrgenommen, ach, da ist vielleicht äh, Konflikt, Krise, wie auch immer. Ähm, aber es ist ja eigentlich das Gegenteil. Also hier ist ja die absolute Ruhe, ähm, Friedlichkeit und man kann hier komplett ungestört leben, reisen. Ähm, das muss man manchmal dazu sagen, erklären, wie ist eigentlich die Lage. Und ja, es sind eben dann auch viele Leute, die vielleicht früher schon mal was davon so vage mitgenommen haben in der Sowjetunion, da gab es doch diese Ecke. Und jetzt, jetzt können wir da mal hin, das müssen wir uns noch mal anschauen. Wenn wir gerade mal nicht vor Anstrengungen fast in den Lenker beißen, dann schauen wir auch mit Genuss. Das Panorama ist schon geil. Ja, schon mal. Das ist überwältigend. Ja. Hammer. Das Nuratau-Gebirge liegt uns zu Füßen. Es geht hinauf zum höchsten Punkt unserer Radtour. Oben. Oh. <lacht> Bleib Sauber. stehen. Was für eine Sehr Aussicht, gut. oder? Ja. Jetzt schauen wir hier schon ins Tiefland. Und ich muss dir gestehen, Stefan, ich bin schon total gespannt auf Samarkand. Du kennst das schon. Das ist ja dann so richtig Seidenstraße. Das sind die Märchen aus Tausend in einer Nacht. Ähm, lohnt sich die Vorfreude oder würdest du sie gerne ein bisschen dämpfen? <lacht> da gibt es nichts zu dämpfen. Das wird, die lohnt sich. Das wird auf jeden Fall. Richtig schön. Na klar. Ja. Okay. Auf zum Registan. Aber erstmal genießen wir noch ein bisschen diesen herrlichen Blick hier oben. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist er also, der gesuchte Pass und unser höchster Punkt hier in den wunderschönen Nuratau-Bergen in Usbekistan. Wir holen jetzt erstmal ein bisschen Luft und Sie können das auch tun, bis morgen Abend nämlich. Dann geht sie weiter, unsere Biwak-Expedition. Wir sehen uns wieder an der legendären Seidenstraße im wunderschönen Samarkand. Bleiben Sie also gespannt, das wird richtig schön. Wir freuen uns auf Sie, machen Sie es gut, bis morgen Abend.